그날과 그 시간 예수님과 제자들이 올리브산에 올라와 앉았습니다. 예수님 아까 세상이 끝날 때가 온다고 하셨는데 그날은 언제인가요? 하느님의 아들은 어느 요일에 오시나요? 월요일? 아니면 주말? 그날과 그 시간은 아무도 모릅니다. 그럼 해가 뜨는 새벽에 오실까요? 아니면 낮에 오실까요? 아니면 한밤중? 그건 나도 모릅니다. 계절이라도 알려주세요. 여름일까요? 겨울일까요? 아무도 모르죠. 천사들도 모르고 하느님의 아들도 모르고 오직 하느님만 아십니다. 언제인지 모르는데 어떡하죠? 노아 때의 일을 생각해 보세요. 노아의 홍수요? 노아의 배에 들어간 사람들은 살았다는 이야기인가요? 사람의 아들이 올 때에도 바로 그럴 것입니다. 노아가 미리 말했지만 모르고 홍수를 만난 사람도 있을 것 같아요. 노아가 방주에 들어가던 그날까지도 먹고 마시고 결혼하다 홍수를 만났지요. 그럼 이런 일을 모르는 사람들은 어떻게 해요? 하늘나라의 복음은 온 세상에 전해져서 모든 사람에게 알려질 겁니다. 그러면 그때가 오면 사람의 아들이 올 때도 그러겠죠. 아무것도 모르고 있다가 홍수를 만난 것처럼 마치 두 사람이 밭에 있다면 하나는 데려가고 하나는 버려두고 두 사람이 맷돌을 갈고 있다면 하나는 데려가고 하나는 버려두는 것처럼 말이죠. 하나님께서 오신다는 걸 알아도 언제 오실지 알 수가 없으니 그래서 언제 올지 모르니 깨어 있어야죠. 만일 도둑이 밤몇 시에 오는지 집 주인이 알고 있다면 그는 깨어 있으면서 도둑이 뚫고 들어오지 못하게 할 것입니다. 당연히 언제든지 무조건 막을 수 있게 대비해야죠. 맞습니다. 사람의 아들도 여러분이 생각지도 않은 때에 올 것입니다. 그러니 늘 준비하고 있으세요.